ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎರಡು ಅಂಕದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ವಿಧಾನನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಇದು ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಗುಣಕ ಇದೆ ಎರಡು ಸಹ ಗುಣಕ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಝ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಬೆಲೆನ ಕಂಡು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಟು ಎ ಬಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಟು ಎ ಬಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾ
ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡಿಸೋಣ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಳೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫೈವ್ ಫೋರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಲಾಸ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಎರಡು ಛೇದ ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಶ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಟೂ ಒನ್ ಸ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಒನ್ ಸ ಟೂ ಟೂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನೂ ತುಂಬನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಪಾಠದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಂಡಿಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಬೈ ವಿಕರಣ ಸೊ
ಸೊ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಪಿ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಚನೆಗಳು ಇಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನೂರರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಂಧಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪರ್ಶಕನ ರಚಿಸ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ರಚಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಧಿ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಾಗಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆದರ್ಚಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರು ಸೊ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣ ಘನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡು ಇದಾವೆ ಒನ್ ಏಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೋಟ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಆಯ್ತು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಘನ ಇರದೆ ಎರಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಯ್ತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಟೂ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆಂಪು ಐದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಚಂಡುಗಳಿವೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಂಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಹಸಿರು ಆಗದಿರುವ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಆಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೀಕರಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರವೂ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆ ಸೊ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲವ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಏಟ್ ಒನ್ ಝಾ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಝಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿ ಇಸ್ ಈ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಬಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿ